Wir müssen dich direkt zurückholen. Wir müssen dich wieder auf den Weg bringen. Und leider musst du durch die Hölle gehen, um es zu schaffen. Diese fünf Jahre waren die besten fünf Jahre meines Lebens, obwohl ich die ganze Zeit im Bett lag und die meiste Zeit davon allein war. Mir wurden Wunder, Synchronizitäten und Lektionen zur Selbstliebe gezeigt. Meine Dämonen wurden ausgelöscht, psychische Probleme durch Missbrauch beseitigt, trotz unzähliger Therapiestunden. Sie lehrten mich, durch die dunkle Nacht der Seele zu gehen, genau das, was ich erlebte. Ich möchte Nikki Allen in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, Nikki? Oh, mir geht's PG King Jello Bean. Ich bin so aufgeregt, hier zu sein. Und was ich gleich zu Beginn sagen muss, du bist so feral. Ich schaue dich an und du bist der Schauspieler Colin Farrell. Du bist so gut aussehend, aber du hast auch, das besprechen wir gleich. Aber schau mal, wunderschön. Ich sage immer, es ist wunderschön da. Wunderschön, das schätze ich. Ich bin gerade hier bei Rolti, Liebling, und ich muss wirklich darauf achten, was ich sage, denn ich bin mit der Legende Alex Ferrari zusammen. Oh mein Gott, das wird ein langes Interview und du wirst sicher etwas brauchen. Kopfschmerztabletten und allerlei Zeug. Vicodin, das ist es, was du da drin hast. Ja, das wirst du brauchen. War so, mein Lieber, danke für die freundlichen Worte, ich schätze das sehr. Ich freute mich schon lange darauf, dich in der Sendung zu begrüßen. Endlich passte es in unsere Terminkalender. Du führst ein verdammt abenteuerliches Leben und das Abenteuer geht weiter. Kannst du dem Publikum etwas über dein bisheriges Leben erzählen? Vorher hast du nun deine medialen und hellseherischen Fähigkeiten vollständig entfaltet? Es war wirklich ziemlich schwierig, das muss ich zugeben. Ich bin es. Ich erinnere mich genau an meine ersten Erinnerungen, daran, dass ich anders war. Aber damals empfand ich es nicht als anders. Ich dachte, jeder könne das. Mit vier oder fünf Jahren begann ich, einen fließenden Energiestrom am Treppenabsatz zu sehen. Und dieses weiße Licht erschien immer wieder. Ich wusste, ich sollte nicht hindurchgehen, doch fühlte ich eine tiefe Verbindung. Nacht für Nacht schwebte ich im Astralkörper darauf zu und reiste überall hin. Und ich dachte, Kinder könnten das. Aber ich träumte oft von Ereignissen, die dann passierten. Es war eine wirklich schöne, poetische Form von Spiritualität. Erziehung bis zum Ende. Mein Vater starb bei einem Unfall während einer Razzia, als ich neun war. Zwei Tage danach sammelte sich die Familie in tiefer Trauer ums Haus. Er war erst 37. Meine Mutter, 32, blieb mit drei Kindern zurück. Ich war der Älteste, neun Jahre alt, mein Bruder fünf, meine Schwester neun Monate. Es war tragisch, denn mein Vater und ich waren uns sehr ähnlich. Er war überlebensgroß, liebte Partys herumzualbern und das Positive im Leben. Er war einfach das beste Medium. Wir stammen von Medien ab weit zurück. Ich entstamme einer Familie sehr guter Medien und alle Männer sind der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Ich bin der, der aus der Reihe getanzt hat, Liebling. Ja, das bin ich. Ich erinnere mich, er kam mit dem Auto, während ich mit meinem Hund und meiner Tante spazierte, deren Mann den Unfall überlebte. Man kann sich vorstellen, welche Schuldgefühle er als Feuerwehrmann hatte. Letztendlich zerstörte es ihn mental, dabei gewesen zu sein. Und er machte sich Vorwürfe. Es war nicht seine Schuld. Und mein Vater fuhr vor, ganz real. Wie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, wie das passiert ist. Ich akzeptiere es, lasse es geschehen und teile es mit allen. Er war in seinem Auto, fuhr heran und meint, es ist okay, Nick, mir geht's gut. Ich dachte nur, oh mein Gott, meine Mutter sagte, mein Vater sei tot. Was zum Teufel? Er fuhr lächelnd weg. Ich nur, was? Also, ich bin zurückgerannt, habe den Hund losgemacht, bin ins Haus gestürmt und habe alles auf den Kopf gestellt. Wie kannst du es wagen zu sagen, Daddy sei tot? Ich habe ihn gerade erst gesehen. Und genau dann, mein Großvater, väterlicherseits mein Opa Fred, der Gandalf unter den Medien Doris Stokes, all die berühmten Medien, mit denen er verkehrte. Er ging mit Scotland Yard und gab ihnen Ratschläge zu Mordfällen, aber das lief alles unter dem Radar. Dann sagte er, du wirst anfangen, Tote zu sehen, im Grunde. Er sagte, du wirst Engel sehen, denn du bist ein besonderes Mädchen aus einer besonderen Familie. Zeige keine Angst. Sei dir bewusst, dass auf dich aufgepasst wird. Das hat mir wirklich gut gedient, denn ich habe durchgestanden. Meine Mutter erlitt einen völligen Zusammenbruch. Sie wurde alkoholabhängig. Sie hatte ihren Seelenverwandten verloren und mit ihm ihren Lebenssinn. Sie waren füreinander alles. 
diese bittere Wahrheit hat mich in meiner ganzen Laufbahn als Medium und Polizist begleitet. Warum muss jemand die Liebe seines Lebens verlieren? Es gibt Paare da draußen, die sich gegenseitig verabscheuen und dennoch frage ich mich jede Nacht, oh mein Gott, ist dies das Schicksal, das uns alle erwartet? Los, pack all unsere Sachen zusammen, denn es wird eine Schlacht geben. Und ihre ganze Seele zerbrach und dann geriet sie an einen sehr gewalttätigen Mann. Und ich durchlebte viele, viele Jahre körperlichen, sexuellen und seelischen Missbrauchs. Und so mein Bewusstsein, wenn man so will, für die Geisterwelt, die Engelsphären, köchelte so im Hintergrund. Ich war ihnen ein wenig böse und dachte, wie konnten sie zulassen, dass dieses arme Kind, dieser Heranwachsende, diesem Monster ausgesetzt wurde. Und meine Familie? Weißt du, und ich erinnere mich manchmal nach so einer gewalttätigen Episode, ich würde da sitzen und wippen und ich konnte hören. Die einzige Art, wie ich es beschreiben kann, ist wie ein sehr entfernter Radiosender, der spielt, als ob jemand nebenan Musik abspielt. Und ich konnte diesen Chor hören und diese Lieder. Und ich dachte, was zum Teufel ist das? Und ich dachte nur, ich verliere einfach den Verstand. Aber in all dieser Zeit hatte ich unglaublicherweise enorme Widerstandsfähigkeit, denn ich war besessen davon, Polizist zu werden. Und so buchstäblich jedes Mal, wenn er mich in irgendeiner Form angriff, ging ich direkt zur Polizeistation, überzeugt von der Gerechtigkeit. Und letztendlich verließ mich meine Mutter, weil ich mich wehrte. Ich stellte mich gegen den Mann, der sie unterwürfig machte und wurde schließlich selbst Polizeianwärter. Entschuldigung, zwei Monate nach Schulende qualifizierte ich mich buchstäblich. Als Polizistin brachte ich ihn schließlich selbst hinter Gitter. Aber er kam nicht ins Gefängnis. Er wurde nicht inhaftiert. Es gab massive Übergriffe und allerlei Dinge, aber er kam nie ins Gefängnis. Also hatte ich so etwas wie viele Gedanken in meinem Kopf, viele Dämonen. Und das ist so, als sollte ich auf einer Couch liegen. Das passiert eben. Das passiert in der Show. Ich habe die Rechnung sorgfältig überprüft und wurde buchstäblich zu einem sehr jungen Detektiv, einem beförderten Detektiv. Alles, was ich je machen wollte, war Mordfälle zu untersuchen. Ich war von Morden besessen und von Menschen, die die Mentalität und die Energie hatten, andere zu töten. Aber hier ist das Seltsame. Während meiner Zeit bei der Polizei machte ich Partytricks. Und wenn wir in einer Bar ein Bier tranken, sagte ich oft, seht euch den Mann dort drüben an. Sein Name ist der, äh, er verdient sein Geld damit. Und sie waren dann so, oh mein Gott. <lacht> und ich habe früher Lesungen an den Ausbildungsschulen und allen Kursen gemacht. Mit 21 veranstaltete ich Partys, Wahrsagerpartys. Also nahm ich es nicht wirklich ernst. Tagsüber war ich so etwas wie ein Polizist. Und nachts machte ich dann diese Wahrsagerabende und es sprach sich herum. Und dann begann es, dass ich bei Mordermittlungen dabei war. Ich begann, die Opfer zu sehen. Meine Hauptaufgabe war die eines Verbindungsbeamten für Angehörige, bei dem wir Informationen zwischen der Kriminalpolizei und natürlich den betroffenen Personen, den Familien der Mordopfer vermitteln. Und ich ging so herum, oh mein Gott, und die Mordopfer so, hey. Und ich dachte nur, oh, oh. Sie sollten wissen, Ronny war einer von ihnen. Er war in eine Schießerei verwickelt, die im britischen Gangstermilieu stattfand, was ziemlich ungewöhnlich ist. Damals stand er einfach da, neben dem Fernseher. Also ich kam als professioneller Ermittler in den Raum. Da steht er, der große, muskulöse Mann, attraktiv, obwohl er buchstäblich vor den Augen seiner Frau und seines Sohnes an der Haustür erschossen wurde. Es war ein Auftragsmord in einer solchen Lage, aber er steht am Fernseher und bittet seinem Sohn auszurichten, es gehe ihm gut, alles sei prima. Ich dachte nur, oh mein Gott, wie schwer das sein muss. Etwa sechs Monate später, als ich sie besser kannte, fragte ich sie, Wissen Sie, warum ich Ihnen immer Johnny Bravo sagen möchte? Sie fragt, wovon redest du? Ich antwortete, schau, du weißt, ich beschäftige mich mit Übersinnlichem. Das erwähnte ich bereits. Ich habe Ronny gesehen, sagte ich. Dann, er spricht ständig über Johnny Bravo. Sie sagt, oh mein Gott. Sie sagte, der Kanal wechselt ständig zu Johnny Bravo. Erinnerst du dich daran? Natürlich, klar. Und er sah ihm ähnlich aus. Er war so, echt jetzt? Ja, Mann. Und sein Spitzname war Johnny Bravo. Und sie riefen, Jippy Bravo, komm her. Und dann sagt sie, das ist sein Spitzname. Sie fragt, ist er jetzt hier? Ich sage, ja, er steht gerade beim Fernseher. Er war schon hier am ersten Tag, als ich kam. Und das fing wirklich an zu stören, auch bei meinen Ermittlungen. Noch ein Fall, da war eine Frau, die buchstäblich in einem Teppich eingerollt. 
in einem Auto verbrannt wurde. Ich ging zum Tatort, da ich Ermittler war, direkt involviert, nicht nur als Familienbetreuungsbeamter. Ich musste dorthin, fühlte ich. Kontakt aufnehmend bat ich, erzähl mir, zeig es mir. Und ich sah, wie sie eingerollt wurde, nachdem ihr Mann sie erwürgt hatte. Ihr Ehemann war der Täter. Das Problem ist, dass man es dann wieder mit ins Büro nimmt. Es tut mir leid. Ich sprach mit Tina und sie sagte, ihr Mann habe sie umgebracht. Unfassbar. Wir taten so, als ob anonyme Anrufe und Infos eingingen. Tatsächlich kam alles von mir. Dann entdeckten wir das Mordmotiv. Kurz gesagt, ich besuchte ein Mädchen, das nur untersucht wurde, die junge Tochter von Familienfreunden. Ich sah Fotos, auf denen sie mit jemandem intim war. Ihren Ehemann. Ich packte sie, ging mit ihr raus und sagte, schau, du liebst ihn, was ist los? Sie antwortete, ich kann nicht glauben, dass er das tat, aber ich sagte ihm, du kannst dich nicht scheiden lassen. Sie war 15. Du kannst dich nicht von ihr scheiden lassen. Wir müssen im Geheimen bleiben. Also dachte er, ich werde sie loswerden, um mit dem jungen Mädchen zu sein. Er holte seinen Neffen, holte ihn noch einmal. Ich interviewe nun den Neffen. Stell es dir vor, beim Betreten des Raums, es ist wie im Fernsehen, Kameras laufen, Aufnahme startet. Ich trete ein, ganz der Profidetektiv, beobachte und sehe ihn, wie er sie in einen Teppich einwickelt. Aber das ist es. Und das ist der Neffe. Er rollt seine Tante in den Teppich für einen Anteil von der Versicherungssumme. Und ich so, ich kann das nicht machen. Und mein Partner damals, mein Komplize, fragt, was los ist. Ich sage, ich habe Visionen. Ich kann dieses Verhör nicht fortsetzen. Er ist verwickelt. Der Neffe ist verwickelt. Und dann zum Glück bekommt der Neffe diesen heftigen Anfall. Und wir mussten das Verhör unterbrechen. Und um es kurz zu machen, denn offensichtlich braucht man auch physische Beweise. Und wir haben diese Beweise gefunden. Aber das Motiv für den Mord habe ich tatsächlich herausgefunden, weil ich dieses Mädchen umdrehte und sagte, du steckst in großen Schwierigkeiten. Du musst jetzt reden, Mädchen. Du bist in großen Schwierigkeiten, Freundin. Und sie war wie, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das wusstest. So fanden wir schließlich das Mordmotiv heraus. Sie sagte wortwörtlich, ich wusste, er hat sie getötet, um mit mir zu sein. Also, es war stets ein Hin und Her. Der Grund, warum ich Missbrauch anspreche, liegt darin, dass viele Menschen nur Liebe, Licht und flauschige Medien sehen. Oh, alles ist so toll. Doch auf meinem Weg, den ich erläutern werde, empfand ich Unmut gegenüber dieser Liebe- und Lichtideologie. Denn das Dasein ist mehr als das. Es ist schwierig, die menschliche Inkarnation zu durchleben. Deshalb, ich habe den Polizeidienst verlassen. Und er litt einen Zusammenbruch, weil ich mir den Rücken verletzte. Ich brach mein Rückenmark, riss viele Rippen vom Wirbelgelenk, als ich einen Leichnam aus der Menge hob. Ich rettete dem Mädchen das Leben und bekam nicht mal ein Dankeschön. Ich habe nicht einmal ein Dankeschön erhalten. Ich wurde aus dem Polizeidienst pensioniert und das war mein ganzes Leben. Deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, sie sind alle Polizisten. Früher war das alles, worum es ging. Das ist nicht deine Familie. Und dann wurde ich plötzlich daraus herausgerissen. Und ich konnte nur denken, wow. Nun verrate ich dir die Spoiler für mein neuestes Buch, Aufstieg und Fall. Weil ich buchstäblich innerhalb von ein paar Monaten mein Haus bis zum Geht nicht mehr heimgesucht hatte. Ich meine, ich ging an einer Glühbirne vorbei und sie ging einfach aus. Sie zersprang einfach in tausend Stücke. Die Tür klingelt. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Dauerhaft und Kronleuchter schwankten über meinem Kopf. Ich muss dich da kurz unterbrechen, denn das ist interessant, weil offensichtlich hast du die Fähigkeit, die andere Seite zu sehen. Du siehst Geister, du bist ein Medium und du siehst Menschen verstarben, ist da nicht irgendwie. Und das basiert auf meinem Wissen über Medien und Psychiker, mit denen ich über Jahre gesprochen habe. Gibt es nicht eine Regel, wo du sagst, hey, ich will dich nicht sehen? Du weißt, du hast ja... Wie könnte also eine Person oder eine Gruppe dich heimsuchen? Genau, das war das Problem, denn soweit es mich betraf, zum Beispiel bei den spirituellen Sitzungen und so weiter, ich würde torkelnd losziehen, all meine kleinen Botschaften überbringen, meine kleinen Lesungen machen, abschließen, eine Visualisierung erschaffen, um abzuschließen. Das ist jetzt genug. Und es würde sich schließen, außer natürlich, wenn ich vor den Familien von Mordopfern stand. Natürlich, ja. Ich habe es für mich behalten, aber es war außer Kontrolle. Und mein damaliger Partner, ein Waffenexperte bei der Polizei, war wie, ich habe das gerade gehört. Er sagt, was zum Teufel geht hier vor? Und er hat es gehört. Ich hatte buchstäblich Leute in meinem Schlafzimmer, die riefen, Niki, Niki, Niki. Und ich dachte nur, oh mein Gott. 
Und ich dachte, ich werde verrückt, aber er konnte es auch hören. Und dann eines Nachts sage ich so, kehr zurück ins Licht, kehr zurück ins Licht. Ich machte meinen ganzen Kram und schließlich sagt er, kannst du jetzt abhauen, ich muss morgen früh aufstehen. Und sie wurden freundlicherweise still. Dann ging es wieder los. Und dann war das Schlimmste, das weinende Geisterbaby, nicht wahr? Und ich konnte nichts dagegen tun. Ich konnte nicht. Du weißt, so wie das... Du weißt doch von dem jungen, schönen Baby. Ein Horrorfilm. Ja, es war buchstäblich wie in einem Horrorfilm. Und ich so, oh mein Gott. Und er so, du musst das wirklich klären gehen. Was zum Teufel ist los? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ich hatte das noch nie. Ich weiß es nicht. Und dieses Baby in jeden Raum, den ich betrat, ging es dann in den nächsten. Und wenn ich in den nächsten Raum ging, war ich am Ende so, um Himmels Willen, was tust du mir an? Was passiert hier? Und ich wusste es einfach nicht. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich hatte keine Kontrolle. Mein Opa und Vater waren tot. Also suchte ich in der Geisterwelt nach Antworten und fragte, was zum Teufel? Und wissen Sie, es war einfach... Äh, ich bin nie den Kirchenweg gegangen oder zu spiritistischen Sitzungen. Das war wie ein Busfahrerurlaub. Also dachte ich mir, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Es ging Monat für Monat weiter. Ich bekam keinen Schlaf, wurde mürrisch. Und überall, wo ich hinging, flogen Sachen zur Seite. Und ich dachte nur, was zum Teufel passiert hier? Und es war erst, als meine Freundin anrief, denn viele meiner Freunde, sie sagten so, oh, leg mal ein paar Karten für mich aus, wenn sie eine richtige Lesung wollen, denn offensichtlich kennen sie mich. Sie gehen normalerweise zu jemand anderem, den ich empfehle. Und dann sagt sie, ich gehe zu einem Medium. Ich habe wirklich Angst. Ich sagte, wir reden darüber, Angst zu haben. Ich sagte, du kennst mich wahrscheinlich dein ganzes Leben, Liebling. Und sie so, oh nein, meine Freunde haben abgesagt, bitte komm mit, ich brauche echt moralische Unterstützung. Kapiert? Also gut, ich komme. Wir haben an die Tür dieses Mediums geklopft. Sie öffnete und es war wie in einem Film, ich schwöre, Alex, ja. Sie öffnete die Tür und sagte einfach, das Baby wird nicht aufhören zu weinen, bis du dem Geist dienst. Und ich so, oh verdammt, nein, das ist... Und sie so, du musst hier reinkommen. Sie hat meinen Freund, der für diese Sitzung bezahlt hatte, völlig ignoriert. Und sie sagte, du bist ein Botschafter der Geisterwelt. Du wurdest auserwählt. Du wirst es nicht. Du findest keine Ruhe, bevor du nicht für sie tätig bist. Es ist Schicksal. Sie sagte, du erlittest einen harten Schlag. Deine Karriere ging verloren. Doch das war nie deine wahre Berufung. Deine Bestimmung ist es, dein Wissen an die Massen weiterzugeben. Und so ging sie. Rühr dich nicht. Dann geht meine Freundin zur Sitzung, kommt raus und diese Frau starrt mich nur an und sagt, mein Gott. Sie sagt, ich habe noch nie ein so natürliches Medium gesehen. Sie sagt, du hast buchstäblich einen Fuß in der Geisterwelt. Ich sagte, das war schon immer so. Es ist das Erbe meiner Familie. Und so geht sie. Nächsten Montag kommst du in meinen Kreis. Ich hatte noch nie in einem Entwicklungskreis gesessen. Für Unkundige, das ist wörtlich gemeint. Man kommt zusammen, wird in den Kreis eingeladen, sitzt wöchentlich zur selben Zeit in geweihter Energie, praktiziert Meditationen und lädt Geistwesen ein. Und gleich zu Beginn erschien mein erster Geistführer und ich dachte mir, Potzblitz. Und sie sagte sogar, dein erster Führer ist hier. Das ist er. Und das war einer meiner Sedona-Führer. Und ich denke mir, oh Gott, ein Native American, ich habe so einen. Sie nannte seinen Namen, was bestätigt wurde. Wie gesagt, es steht in meinem Buch. Dann meinte sie, ich sei bereit für die Bühne. Ich dachte nur, oh nein, das kann nicht sein, Liebling. Nein. Ja, das bist du und so. Innerhalb eines Monats fand ich mich vor über 100 Menschen stehend wieder in einem spiritistischen Zentrum in Grace Essex. Und ich bin, ich war absolut verängstigt. Ich kann es kaum erklären, meine Beine zitterten, Schweiß ran meinen Rücken hinunter. Das Ding ist, mit 34, 35 Jahren erwarten die Leute von Medien, so wie jetzt, dass ich nun ein alter Knacker weise bin. Ich erwarte es von dir. Oh, sie ist alt. Sie hat viel Haut, weil die meisten Medien dick sind. Sie trägt das typische Netzkleid. Das mache ich nicht. Aber sie sagen dann, oh ja, sie sieht aus wie ein Medium. Sie wird sicher gut sein, oder? Ich bin so aufgeregt. Kam in Jeans und lockerem Top, richtig? Und ich möchte nichts addieren. Sie denken so und man merkt, sie denken, sie wird Mist sein. Genau, äh, weil du nicht wie erwartet aussahst. Du wirktest einfach anders. Ich sah nicht danach aus. Sie musterten mich abfällig und dachten, sie ist grottenschlecht. Also wird Aggie, sie war Irin, sie sagt, dass sie, du kannst das, das weißt du doch, oder? Und ich meinte, Aggie, du spinnst, wenn du denkst, ich könnte das schaffen, keine Chance. Und ich kann euch nur sagen, ich stand zitternd da, sie machte ihren Teil und dann sagt sie, ich möchte dich jemandem vorstellen, der buchstäblich ganz oben ist, aber gerade erst angefangen hat. Es ist Nikki, Nikki Allen. Ich musste meinen Namen ändern, weil 
Ich erzähle euch gleich davon. Also stand ich da oben und zitterte. Und buchstäblich, man konnte das, das Urteil, die Energie spüren, sicher. Und sie wollen es nicht, aber sie wollen ihre Mutter, ihren Vater. Sie wollen nicht von irgendeinem jungen Ding, das in Jeans und mit hohen Schuhen daherkommt, herumkommandiert werden. Verstehst du, was ich meine? Sie sind so nach dem Motto, na gut, dann mal los. Und ich so, oh mein Gott. Und dann fällt mir plötzlich ein, das mit dem Wasser. Ich habe es eingefüllt und das hier gemacht. Ich glaube, ich kann nicht mal Wasser trinken, weil ich es sonst einfach über mich schütte. Verstehst du, was ich meine? Und dann so, und plötzlich diese Ruhe. Vergiss es nie, es macht mich gänsehäutig und emotional. Oh mein Gott, ich bin ganz gerührt. Diese Ruhe überkam mich und es war, als ob es mein Schicksal wäre. Das ist, wer ich bin. Und ich stand da und plötzlich kam dieser wunderschöne Mann auf mich zu und sagte, du musst Rob sagen, dass es mir leid tut. Und dann fragte ich, warum. Er antwortete, weil das passiert ist. Er zeigte mir, wie ich zu einem Pub kam. Hier, Kneipe. Er ging rein, es war das Royal Oak mit der Eiche über der Theke, trat auf Rob zu, seinen besten Freund. Sein Name war Mark. Er ging zu ihm und sagt, hi Kumpel, lass uns unser letztes Pint trinken. Ich bin dann mal weg. Und er so, wie meinst du das, einfach weg? Und er sagt, nein, ich meine nicht einfach weg, ich will nur ein Pint trinken und dir sagen, wie sehr ich dich liebe. Er so, ach, sei nicht so albern. Er verließ das Pub, schwang sich aufs Motorrad und fuhr von einer Brücke. Also zuerst geriet ich in Panik, denn ich habe noch nie vor Publikum gesprochen, wirklich nie, mit meinem Medium. Wir machten früher kleine Partys. Dann sagte ich, ich glaube, jemand hat sich selbst getötet. Ich dachte, ich hätte sagen sollen, übernimm mein Selbst. Ich kritisiere mich, mein Ego mischt sich ein. Das Schlimmste für ein Medium in Entwicklung. Und dann sagte ich, ich weiß, er ging über die Brücke. Es war hier, in Grautönen. Alle waren so still, dass man eine Stecknadel hören konnte. Ich dachte nur, oh mein Gott, ich liege so falsch. Plötzlich kam wieder das Gefühl, das sagte, du drängst darauf, sprichst, was du siehst. Ich weiß, dass dieser Mann in die Kneipe Royal Oak ging, wo es plötzlich anfing zu kommen. Er sprach mit Rob, seinem besten Freund, sagte, er trinke etwas und ich habe es wirklich rausgelassen. Es sprudelte heraus. Sie sagte, oh mein Gott, oh mein Gott. Eine Frau hob die Hand. Das ist mein Ehemann Rob, sein bester Freund Mark. Sie tranken im Royal Oak. Er kann nicht mit sich selbst leben, weil er nie ahnte, dass es das letzte Gespräch mit seinem Freund war. Dann fuhr er auf seinem Fahrrad über eine Brücke in Anmut. Ich dachte, Gott sei Dank, als die dreieckige Verbindung entstand und die Person es erkannte, war das alles. Mark war dabei und reite Fakt an Fakt. Ich stand zurück und sah zu. Das ist die einzige Art, wie ich es beschreiben kann. Es war kein Trancezustand, aber ich trat quasi zurück und ließ einfach meinen Mund laufen, was mir ziemlich leicht fällt. Alle gehen gerade und alle haben angefangen, miteinander zu reden. Und ich schaue panisch um mich und Aggie so, du machst das großartig. Und alle so, oh mein Gott. Und plötzlich spürst du die Energie und sie sind wie, oh mein Gott, ich will es in einer Stunde lesen. Sie ist unglaublich. Ich will lesen. Und es passierte einfach. Und diese Frau weint sich die Augen aus und sagt, ich muss meinen Mann anrufen. Oh mein Gott. Und alle umarmen sie. Und ähm, ich sah die Wirkung, die ein Medium haben kann, was ein echtes, wunderschönes, natürliches Medium für eine Person tun kann, die so viel Schmerz in sich trägt. Und schließlich traf ich Rob und hatte ein Einzelgespräch mit ihm. Und ich half ihm, sich seiner Dämonen zu entledigen. Es ging nie darum zu beweisen, wie klug ich bin, auch für mich nicht. Nie. Selbst im Fernsehen, an der Spitze meiner Branche, neben Colin Fry und Derek Acora, war das nie mein Ziel. Seht mich an. Bin ich nicht beeindruckend? Es ging darum, ist der Geist nicht erstaunlich? Und mein Gott, wie dankbar bin ich, dass ich das an jemanden weitergeben und Heilung bringen kann. Das war für mich das Wichtigste. Und von diesem Tag an war ich in über 80 Kirchen, spirituellen Zentren im gesamten Vereinigten Königreich gebucht. Innerhalb von sechs Monaten wurde ich gebeten, meine erste Dokumentarserie zu machen, die, wisst ihr, das Myra Hindley und Ian Brady, die Moormorde an sechs Kindern, die sie ermordet haben, entsetzlich. Im Vereinigten Königreich gelten sie als einige der schlimmsten Kindermorde. Sie haben die Kinder mitgenommen, mit ihnen gesprochen und sie dann in den Mooren Yorkshires begraben. Ich wurde gebeten, dorthin zu gehen und stand wie ein Roboter in diesen unermesslichen Weiten und dachte, hier liegt eines der Opfer begraben. Hier liegt das andere begraben und ich bin buchstäblich am Ende meiner Kräfte ein sprechendes Lebewesen, eine Antenne für die Geisterwelt. Und dann kamen plötzlich die Engel. Ich so, wer seid ihr? Und da steht dieser zwei Meter große Kerl in meinem Flur. 
Ich bin Michael und da ist dieses Schwert in diesem blauen Umhang. Das ist ja nett. Wer seid ihr? Vieles kam zu mir, weil ich nie darüber las. Meine Großeltern und Familie nutzten Tarotkarten und lasen Teeblätter, als ich klein war. Ich studierte es nie, las nichts darüber und jetzt bin ich ganz natürlich darin. Ich nicht. Also nur als Beispiel, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ich jedenfalls nicht. Aber kürzlich habe ich in der Meditation Julianes meinen Hauptseelenführer getroffen, verstehst du? Ich habe meine. Ich dachte, oh, das sind sie wirklich. Das ist die einzige Weise, wie ich meine Freunde nennen kann. Ich nenne sie so, aber vermutlich sollte man sie Führer nennen. Und er meinte, ich müsse über die Schumann-Resonanz reden. Ich dachte, er spricht von der Schumann-Resonanz, oder? Ich war stolz, etwas Neues gelernt zu haben, doch es ging wirklich um die Schumann-Resonanz. Weißt du Bescheid? Ich nicht. Oder? Ich hatte keine Ahnung. Ich soß, und dann sagt er, du musst das erwähnen, weil du die Schwingung des Planeten erhöhen musst, weil alle wegen der Geldsituation, der Politiker, wegen all der globalen Katastrophen in der Krise sind. Den drohenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Er meint, du musst sie aufrichten. Sprich über die Schumann-Resonanz. Ich denke, ich habe noch nie davon gehört. So ist es auch mit Engeln. Sie kommen herab, aber was ist geschehen? Ich rolle jetzt alles aus, weil es die unglaublichste Achterbahnfahrt meines Lebens ist. Denn als ich dann buchstäblich von diesem Zeitpunkt an stieg zu solchen Höhen auf, das brachte Neid mit sich, muss ich sagen, von anderen Medien nach dem Motto, wo war Nikki Allen? Wisst ihr, wir sahen sie nicht in Entwicklerkreisen. Wir haben sie nicht gesehen. Du weißt es ja, es gibt eine geniale Stelle im Buch. Ohne zu viel zu verraten, aber es gibt diesen intensiven, sexy Moment, wo jemand mit mir redet, als sei ich Müll. Und dann, Wochen später, nachdem ich gefragt hatte, ob ich in ihrer Kirche üben dürfte, fragt sie, wer bist du denn? Zwei Monate danach rief sie mich an. Einige Monate später rief sie an, wir möchten dich hier haben. Sie erkannte nicht, dass ich es war, als ich dann erschien. Oh, das war pure Sinnlichkeit. Und dann plötzlich die Fernsehchancen und ich habe mit Legenden gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du Gloria Hannaford kennst. Sie ist einer unserer nationalen Schätze hier. Und ich machte Serien über Engel. Es gab Dokumentationen. Und ich war in Magazinen auf der ganzen Welt, machte Radio. Und dann ging es einfach Knall. Bevor ich es wusste, saß ich vor Fernsehkameras und hatte Chauffeure. Ich dachte mir, das ist willkürlich. Dann trat Colin Fry an mich heran und meinte, du musst für mich arbeiten. Ich brauche dich. Du bist die neue Doris Stokes mit direkter Verbindung zum Himmel. Ich will, dass du mein Partner wirst. So tourte ich mit ihm, bis er leider verstarb, nicht wahr? Und dann dachte ich buchstäblich, die Welt. Ich habe die Welt, um zu zeigen, dass es ein Jenseits sowie Engelreiche gibt. Und ich liebte es. Ich dachte, mein Zweck war zu zeigen, dass das Jenseits real ist. Wie können Leute sagen, oh, wir sterben einfach. Ich kann es einfach nicht begreifen, denn ich sehe jeden einzelnen Tag Geistermenschen. Ich erlebe ständig Wunder und Synchronizitäten, deshalb verstand ich es nicht. Was passiert dann? Ich erleide einen Verkehrsunfall und werde je aus dem Leben gerissen und dabei... Drei oder vier Monate lang kämpfe ich, weil ich plötzlich unter chronischer Müdigkeit und chronischen Schmerzen leide und niemand findet heraus, was mit mir nicht stimmt. Ich liege die ganze Zeit im Bett. Ich habe mich aus dem Bett geschleppt, um eine Show zu machen. Und dann kam ich zurück und schlief die nächsten Wochen durch, bis ich wieder eine machen musste. Und ich kämpfte, bis schließlich mein damaliger Partner mich ausraubte. Er hat mir 65.000 Pfund gestohlen, weil ich im Rollstuhl saß. Und dann habe ich mein Haus verloren. Ich hatte ein Ferienhaus in Devon, wo ich jetzt lebe, das zwangsversteigert wurde. Kurzum, dies ist mein erstes Buch. Ich leide an einer psychischen Störung. Das war mein Tagebuch. Am Ende blieb nur ich und Fibromyalgie. In den Staaten bin ich als jemand mit chronischem Erschöpfungssyndrom bekannt. Und ich wurde acht Monate lang obdachlos. Du kennst das, weißt Bescheid. Du fühlst dich angesprochen, wenn ich von Colin Farrells Energie spreche, denn du hast das offenste, schönste, aufrichtigste, wunderbarste Herz. Doch du kennst auch die Härte, das Straßenwissen. Und in dir ist diese Schelmigkeit mit Colin Farrells Energie, gepaart mit innerer Schönheit. Das, nein, das ist absolut wahr. Und deine Energie ist das ich erinnere mich. Weißt du, ich kann mich nicht erinnern. Ich hörte dich es sagen, oder? Ich hatte es gerade im Kopf. Manchmal ist es so schwer, wenn du Stimmen im Kopf hast, du Verrückter. Aber du bist ein Medium. 
ein unbewusstes Medium. Also, was du getan hast, ist, du hättest leicht den Hollywood-Weg nehmen können, den TV-Weg, den Produzentenweg, was ich denke, machst du sowieso noch. Aber deine unbewusste Kanalisierungsenergie zieht die stärksten Energien an von diesen Portalen, die sagen, mach das, kanalisiere, mach das. Und es ist ein... Es ist beeindruckend, was du machst. Du produzierst nicht nur, sondern ermöglichst Wichtiges. Du gibst Menschen eine Stimme. Deine Plattform, so vermute ich, obwohl ich dich nicht lange kenne, hat wahrscheinlich einen Aufschwung erlebt, ähnlich wie meiner damals, bevor er nachließ, was ich gleich erläutern werde. Der Erfolg liegt darin, dass du Menschen eine Stimme verleihst. Oft werden die Stimmen, die über das Unfassbare sprechen, ignoriert und landen zwischen Wahrsagern und Anzeigen auf den hinteren Seiten. Aber du bietest eine Plattform und verleihst Anerkennung den Menschen, die versuchen, ein Erwachen auf dem Planeten herbeizuführen. Denn jetzt ist die Zeit, in der es geschehen muss. Jetzt ist die Zeit, sie begann 2012. Sie begann 2000 mit dem Heranwachsen der Millenniumskinder. Jetzt wird es etwas philosophisch. Und dann begann es erneut, 2022. Und dann 2023. Jetzt muss es geschehen, nicht wahr? Und deshalb beginnt die Resonanz der Schumann-Frequenz jetzt stärker zu vibrieren. Und du bringst das. Also du hast gerade so viel Erwachen und Wissen auf dem Planeten gebracht. Vergiss nie die Bedeutung deines Tuns. Ich schätze es sehr. Ehrlich, du bist eine absolute Legende. Ich schätze das. Wann erhalte ich meine 50 Pfund für meine Worte? Jetzt gleich? Ich sage es Ihnen. Ich sende dir später Geld via PayPal oder Venmo. Nein, es ist auch ziemlich interessant, weil, weißt du, es ist, viele der Dinge, die du über deine Erlebnisse und deinen Weg erzählst, sind mir ähnlich widerfahren, denn ich kam auch aus dem Nichts. Ich, weißt du, auch im Bereich der Spiritualität besitze ich tatsächlich keine Glaubwürdigkeit. Ich wollte nicht viel über dich wissen. Siehst du, das ist es, was ich nicht viel darüber weiß, mit wem ich spreche, damit ich es organisch fließen lassen kann, was ich bei jemandem beobachte. Ja, ich hatte keine ja, Straßenglaubwürdigkeit. Also es war, als ich meinen Podcast im Bereich Filme machen startete, ich war 25 Jahre lang in der Filmbranche, also konnte ich sprechen. Sehr vorsichtig, wissen Sie, ja, sehr bewandert über Höhen und Tiefen. Ich habe mit großen Filmstars und großen Produktionen gearbeitet. Ich habe alles in der Filmindustrie gemacht. Irgendwann habe ich alles gemacht. Also als ich diesen Podcast startete, ergab es Sinn. Ich dachte mir, ja, ich kann darüber sprechen und ich kann darüber sprechen, denn ich mache es, ich lebe es. Als mir gesagt wurde, das zu tun, dachte ich nur, bist du verrückt? Keine Straßenglaubwürdigkeit. Wer wird mir schon in Sachen Spiritualität zuhören? Und sie so, mach einfach dein Ding. Und es begann zu wachsen und im Januar 2022 habe ich es dann ernst genommen. Ich nahm es im Januar 2022 ernst. Nach sechs bis acht Monaten im Oktober explodierte es. Von 75.000 Aufrufen monatlich stiegen wir auf. Enormes Glück. Ich verstehe das nicht einfach. 1,1 Millionen in einem Monat, im selben wieder. Jetzt sind es durchschnittlich 10 Millionen monatlich. Genau das sage ich. Du bist auserwählt. Aber genau das ist es, was ich meine. Genau das. Ich stehe jetzt am Anfang, weil das passiert ist, dass... Ich war fünf Jahre lang bettlägerig. Bevor Sie fortfahren. Niki, bevor du weitermachst, muss ich dich etwas fragen, denn du hast sehr tiefe Einblicke in deinen spirituellen Weg, deine Seelenreise, deinen Seelenplan, deinen Seelenvertrag. Warum ist dir das passiert? Wenn du alles richtig gemacht und dich an den Plan gehalten hast, warum kam es dann zu dieser massiven Entgleisung? Warum ist das so? Weil, deshalb erwähnte ich meine Vergangenheit, ich war eine sehr wütende Person wegen des Missbrauchs, den ich erlitten habe. Deshalb erwähnte ich es. Es ging nicht um Mitleid, sondern weil es relevant sein würde. Ich wusste, du würdest fragen. Ich bin hellseherisch, nur ein Scherz. Es ist heiß, heute ist ein heißer Tag. Und die Sache ist, auch wenn ich nicht möchte, dass die Leute das falsch verstehen, auch wenn, ich füllte Theater mit 5000 Zuschauern, überall ausverkauft, überall, wo ich hinging, alles ausverkauft. Ich hatte... All meine Workshop-Seminare waren Jahre im Voraus ausverkauft. Es war einfach verrückt, wie 6000 Leute auf der Warteliste für eine Lesung standen. Es war einfach lächerlich, wie das alles war. Aber ich habe es selbst nicht wirklich aufgenommen. Ich beteiligte mich zwar an dieser Maschinerie, lebte aber mit Dämonen, da ich viel Missbrauch erlitt, der sagte, du bist wertlos und nutzlos. Du bist es. Du bist einfach nur Dreck. Und das wurde mir ständig gesagt und das glaubte ich auch. Und so war es irgendwie wie... Unhealthy? 
Ein ungesunder Drang der Menschheit zu helfen. Ich wollte allen gefallen, retten, was geht. Als Empath besitze ich diese Gabe, doch mein Umgang damit war immer ungeschickt. Empathen haben das offensichtlich. Sie wollen retten, sie wollen helfen. Und deshalb landen sie in Beziehungen mit Alkoholikern, Süchtigen und Menschen, die gerettet werden müssen. Und sie enden mit den schlimmsten Partnern. Aber davon erzähle ich euch gleich. Glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das sind alles Spoiler für die Bücher, aber das ist mir egal. Beim dritten habe ich noch keine Spoiler, der erscheint bald. Aber wie auch immer, ich hatte dieses Bedürfnis, es allen recht zu machen und habe mich dabei völlig verausgabt, wollte jedem alles geben und jeder kannte mich dafür. In allen Theatern, das Personal, die Crew. Ich machte eine halbe Stunde länger, weil ich einfach noch ein bisschen mehr geben wollte. Ich habe mich ständig angetrieben, es zu tun. Und was dann passierte, war der Verkehrsunfall mit diesem Typen zusammen, der ein Spieler war, Trinkprobleme hatte. Er war ein Connor, ein Betrüger. Ich wusste es nicht, weil es Teil meines Weges war, es nicht zu wissen, wie. Geh da einfach nicht hin. Und er hat mich einfach ausgenommen. Wie ich bereits erwähnte, war ich obdachlos. Mit meinen zwei Hunden und einigen Müllsäcken zog ich von Sofa zu Sofa, mehr nicht. Ich verlor alles bis auf die Kleider, die ich trug. Zum Glück hatte ich diese noch. Es war ein Schock, Leute. Und äh, äh, wie ich schon sagte, viele werden emotional. Mir geht es auch so beim Sprechen darüber. Es ist, als wäre ich durch ein Wunder hier. Äh, es ist wirklich kurios. Ich war bei einem Freund, als meine Oma kam, weil ich eines Nachts durchdrehte. Ich hatte unerträgliche Schmerzen, war verloren, verzweifelt und suizidal. Ich wollte nur sterben. Der Schmerz war unerträglich. Ich stand unter Morphium und sie fanden es nicht heraus. Schließlich meinten sie, ach, sie haben Fibromyalgie, weg mit ihnen. Ich dachte, das ist doch Unsinn. Krankheiten, die Hypochonder erfinden. Ich irrte mich so sehr. Es ist eine der schrecklichsten Pandemien unseres Jahrhunderts. Und ich lag da und konnte meine Hände nicht bewegen. Ich war, also existierte ich, ich war inkontinent. Meine Augen quollen vor Schmerz aus den Höhlen. Und ich dachte nur, was zum verdammt? Was passiert hier? Eben jagst du mir noch Angst ein und zwingst mich hier zu arbeiten. Ich hasse dich. Und ich habe geschrien. Und dann kam meine Oma rein und sagte, mach dein Handy an, als sie nur mir gehörte. Meine Oma war einfach einer meiner Schutzengel. Ich dachte, oh, oh, das ist großartig. Komm aus der Geisterwelt und sag mir, mein Handy anzumachen. Was zum Teufel? Also schaltete ich es ein und... Diese Anzeige war für jenes Cottage und ich dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht das Cottage sein. Jahrelang fuhr ich an diesem sehr alten viktorianischen Cottage neben einem Friedhof vorbei. Ich witzelte stets mit Freunden, dass ich dort leben werde, weil es an einem Friedhof mit Toten liegt und ich alte Gebäude liebe. Außerdem war es nah am Meer. Und, und dann sagten sie, geh dorthin. Am nächsten Morgen dachte ich, weißt du was, ich verliere nichts. Also bat ich meinen Freund, bei dem ich lebte, mich zu fahren. Selbst fahren konnte ich nicht. Ich war buchstäblich so behindert und lebensmüde. Ich habe mir jeden Tag das Morphin angesehen und gedacht, ich will nach Hause. Äh, aber dann begann ich, meinen Glauben zu verlieren und dachte, es gibt kein Zuhause. Ich werde sowieso sterben. Gut, ich war in dieser Energie. Und tatsächlich, wir sind zu diesem Häuschen hinuntergegangen und je näher wir kamen, dachte ich, das darf doch nicht wahr sein angekommen und es war das Häuschen, von dem ich seit Jahren sage, Jess, da werde ich wohnen. Ich hatte kein Geld, richtig? So funktioniert es. So funktioniert es. Und deshalb versuche ich den Leuten jetzt jeden Tag zu sagen, ich hatte kein Geld und ich bin hingegangen. Es lag auf dem Gelände des Friedhofs. Dort wohnte früher der Friedhofswärter, nicht wahr? Und es war mitten im Nirgendwo und ich wusste, ich musste weg von den Menschen, von der Technologie. Und es war umgeben von Wäldern und Flüssen. Ein Fluss floss unten entlang und ich sagte, ich ziehe hier ein und meine Freundin meinte, du hast doch kein Geld, Liebling, und ich würde dir ja gerne etwas für die Miete leihen. Sie sagt, ich habe es nicht. Also sagte ich, verdammt nochmal. Ich rief also an und sagte, ja, ich möchte dieses Häuschen bitte mieten. Sie schaut mich nur so an. Du hast doch kein Geld. Ich so, ja, ich nehme das Häuschen bitte. Und sie so, okay, dann. Also fragt sie mich, ob ich wirklich hingehen will. Und nein. Ich möchte nicht schauen. Ich weiß bereits, wie es ist. Ich will es nehmen. Sie so, okay, dann müssen wir halt die Bonitätsprüfung machen. Und ich so, okay. Da schaut mich Janet, meine Freundin, an, so nach dem Motto, das wird nichts. 
Und ich wusste es einfach. Also habe ich nur gesagt, ja, okay, macht es genau. Ich hatte keine Ahnung, da ich in einer Ausnahmesituation war, nachdem mein Haus zwangsversteigert wurde. Mein Zuhause war weg, ich war wie geächtet, aber es hat geklappt. Dann sagte mein Freund spontan, ich denke, du brauchst Hilfe. Ich leihe dir 5000 Pfund, weil ich weiß, du zahlst sie zurück. Und ich ging, warum? Und er meint, ich möchte dir einfach helfen. Ich so, okay, das hat mir dann die Miete für ein paar Monate gesichert. Bonitätsprüfung erfolgreich? Ein echtes Wunder, genau als ich ins Häuschen trat. Ich erinnere mich an eine Stimme. Dies ist dein Zufluchtsort. Du bist hier, um zu heilen. Dies ist der friedlichste Ort. Ehrlich gesagt, Alex ließ die ersten sieben Tage die Lichter an, weil das erste Grab buchstäblich nur anderthalb Meter vom Wohnzimmer entfernt war. Und buchstäblich war ich überall von Gräbern umgeben. Und es war stockdunkel. Kein künstliches Licht. Es gab keine Häuser. Es war einfach ein Wald auf einem Friedhof. Und ich dachte, oh mein Gott, das wird spukhaft sein. Und dann sagten die Leute, oh, weißt du, jemand hat sich im Wald direkt vor dem Haus erhängt. Ich so, oh, wunderbar, vielen Dank. Nichts. Es war der am wenigsten heimgesuchte Ort, an dem ich je in meinem Leben war. Und dann buchstäblich innerhalb weniger Tage, da fing es an. Das ist echt ein Hingucker. Ich will mich umbringen. Das Einzige, was mich aufgehalten hat, waren meine Hunde. Aber dann erinnere ich mich, einige Jahre zurück, mein Vater aus dem Jenseits besuchte mich, um mir zu sagen, dass ich all das durchmachen würde. Aber das war, als der Engel anfing. Und ich hatte Seraphim, von denen ich nicht wusste, dass sie es waren, und sie waren es. Als ich sie den Raum betreten hörte, dachte ich, oh mein Gott, das ist unmöglich. Nun führe ich euch zurück zu der Zeit, als ich nach Missbrauch noch taumelte. Weißt du, ich erzählte vom Radio in der Ferne, es war dasselbe Lied. Sie sagten, wir sind immer bei dir und bedauerten, dass ich so viel ertragen musste. Sie meinten, ich sei vom Weg abgekommen. Ich müsse der Menschheit dienen und mich selbst lieben, indem ich ihre Energie besonders bei der Arbeit annehme, was ich versäumt hatte. Sie wollten mich zurückholen. Dann erschien mein geistiger Führer Julianis und ich erkannte ihre Anwesenheit, als sich ein dunkler Schatten näherte. Die Hunde spürten es und bellten an der Türschwelle, wo sie sich zeigten. So wusste ich, dass ich nicht halluzinierte. Ich wusste, es war echt. Sie zeigten mir, stehend im Gestrüpp, überwuchert, den Weg, den ich gehen sollte. Und Juliane, nochmals, es steht in meinem Buch, sagte sie. Mein liebes Kind, glaubst du, wir hätten dich Schmerzen ausgesetzt, als ich zur Heilsitzung ging? Du hast dich durch dein Ego weit von deinem Pfad entfernt, weil du glaubtest, das Gute nicht zu verdienen. Wir müssen dich umgehend zurückführen. Wir müssen dich auf den rechten Weg bringen. Und leider musst du durch die Hölle, um hindurchzukommen. Diese fünf Jahre waren die besten meines Lebens, obwohl ich ständig im Bett lag und oft allein war. Mir wurden Wunder, Synchronizitäten und Lektionen gezeigt, um Selbstliebe zu lernen. All meine Dämonen wurden ausgelöscht. Alle meine psychischen Probleme wurden durch den Missbrauch beseitigt, obwohl ich unzählige Therapien hatte. Und sie zeigten mir, wie man die dunkle Nacht der Seele durchlebt, die ich gerade durchmachte, materiell und mental, spirituell, körperlich. Und sie führten mich langsam hindurch. Und dann kam meine Oma zu Besuch und sagte, probier mal diese Droge. Ich probierte die Droge und sie brachte mich aus dem Bett. Dann kam ein Engel herein. Es war unglaublich. Eines Tages war ich besessen von Kraftblau. Ich erinnerte mich an meine alten kraftblauen Kissen und musste sie um mich auf dem Bett drapieren. Als ich nach unten ging, stand mitten im Flur ein kraftblauer Engel, gleich einer Figur an einem kraftblauen Band. Ich dachte, das habe ich nie gekauft. Woher kam das? Also dachte ich, na gut, ich nehme es mit ins Schlafzimmer. Und dann erinnere ich mich an diese Stimme, die sagte, ich bin Raguel. Ich so, das ist ja nett, noch nie von dir gehört. Liebe, Vergnügen und ich so, nie von dir gehört, weil ich nie gelernt habe. Ich lerne nicht. Alles Mögliche. Ich warte, bis man mir es sagt, dann google ich wie in meinem früheren römischen Leben. Wieder so eine Sache. Also ging ich hin, dachte, oh, das ist nett. Wer bist du? Ich bin wütend, denn viele sagten, oh ja, aber sie predigen zu Bekehrten. Du warst immer spirituell. Nein, war ich nicht. Ich hasste es zutiefst. Ich war extrem unspirituell und hatte meinen Glauben komplett verloren. Hass erfüllte mich, ich dachte an Suizid und wollte nur sterben, doch ich konnte meine Hunde nicht allein lassen. Ich sah, was mit Leuten geschieht, die Suizid begehen und wie ihre Hunde tagelang allein bleiben. Ich konnte das nicht machen. Es war das Einzige, was mich am Leben erhielt. Und da sagte er, ich werde dir helfen. Ich sagte, wirklich? Das ist nett. 
immer noch ein bisschen London, wie auch immer. Egal. Er sagte, du musst jetzt die Anrufe tätigen, weil ich buchstäblich... Alle Leute kamen an, hämmerten an die Tür, riefen mich an, du schuldest dieses Geld, du schuldest jenes Geld. Und ich hatte all die Leute, die kamen, weil alle Schulden an all diese Leute weitergegeben wurden, die in Kassobüros. Und ich sagte, wir haben alles genommen. Ich weiß nicht, was ihr noch machen könnt. Und ich konnte es mental nicht bewältigen. Und Raguel sagte, vertrau mir, tätige die Anrufe. Nachdem ich die Stimme vernommen hatte, suchte ich nach Ragel. Er ist der Erzengel des Gleichgewichts. Er unterstützt bei Schulden, fördert materielles Gleichgewicht, Harmonie, Gerechtigkeit und wirkt auf dem blassblauen Strahl. So entdeckte ich diesen Engel. Blassblau. Ich bin so, oh mein Gott, das kann man sich nicht ausdenken. Es gab so viele Dinge. Selbst wenn ich jetzt mein Buch lese, manchmal schlage ich es einfach auf und denke, mein Gott, ist das wirklich passiert im Ernst? Denn ich denke, es ist wirklich passiert. Innerhalb eines Tages, an einem Tag. Ich hatte 65.000 Pfund Schulden abgebaut. Er sagte nur, sprich deine Wahrheit. Also hob ich einfach den Hörer ab. Mein Kopf war ausnahmsweise klar, denn oft leidet man unter diesem Gehirnnebel. Ich konnte nichts richtig greifen. Manchmal war ich blind, manchmal konnte ich nicht hören. Ich fragte, wollen Sie wirklich Geld von einer behinderten Person nehmen, die vermutlich nie wieder arbeiten wird? Denn ich habe nichts, was ich Ihnen geben könnte. Wenn Sie mich vor Gericht bringen wollen, tun Sie es, aber Sie müssen mich im Rollstuhl holen. Moment. Ja, wir erlassen die Schuld. Keine Sorgen machen. Innerhalb eines Tages war alles geklärt. Und das war Erzengel Ragiel. Und so habe ich all diese Engel kennengelernt. Nicht durch das Lesen eines Buches, sondern, hallo, das bin ich jetzt. Ich bin Raphael. Wer bist du? Überall um mich herum grün. Ich wirke Heilung. Du auch? Das ist schön. So habe ich früher mit Ihnen gesprochen. Und dann kam die Phase... Sie haben mich durch alles begleitet. Vergangene Affären, missbräuchliche Beziehungen, denn als Empath zieht man das an. Du ziehst Narzissten an, weil du dich selbst nicht wertschätzt. Der Missbraucher, den meine Mutter heiratete, ihr Verlassen währenddessen, der Tod meines Vaters. Sie führten mich durch ein intensives Programm. Es war das größte spirituelle Bootcamp meines Lebens. Ich erinnere mich an einen Tag, als ich das Morphin ansah, weil ich inkontinent war, auf Handtüchern lag und von Pflegekräften umgeben war. Ich dachte nur, nein, die Prognose sagte, ich würde nie wieder laufen, nie wieder auf den Beinen sein. War das alles, sollte ich einfach im Bett verrotten und ich dachte, weißt du was? Und ich dachte, ich muss mich um die Hunde kümmern, sie irgendwo unterbringen und ich werde es einfach machen. So werde ich es machen. Und dann saß ich da eines Nachts und ich hatte das Morphin in der Hand und dachte, na ja, ich muss nur diese Flasche trinken und dann wäre alles vorbei. Und dann dachte ich einfach, aber ist es das wirklich? Will ich wirklich gehen? Und ich dachte, weißt du was? Ich will nicht gehen. Und irgendwas hat mich einfach... Und das ist das Komischste. Oh, er kitzelt mir im Gesicht. Du wirst es lieben. Also ich gehe runter und zuallererst gehe ich durch den Friedhof und ich hatte eine Sturmlaterne und einen weißen Flanellmantel, richtig? Morgenmantel. Und ich bin einfach durchgegangen. Und ich bin einfach so durchgegangen. Ich weiß nicht, warum ich durch den Friedhof gegangen bin. Ich hätte beinahe einen Unfall verursacht, weil ein Auto kam und ich die Gestalt sah. Mit einer Lampe. Wirklich sehr gespenstisch. Ich tue es wirklich nicht. Den Busch hinauf. Oh mein Gott. Und dann musste ich irgendwie lachen und dachte, werde ich heute Nacht leben oder sterben? Was wirst du tun, Nick? Wirst du es wagen und die Flasche trinken? Ein bisschen wie Alice im Wunderland. Wirst du es trinken oder wirst du es erleben? Und ich begann, an die Engel zu denken, die kommen würden. Die Seraphim waren gekommen und sie hatten diesen Ort beschützt. Und ich dachte nach und ich blickte auf. Es war Vollmond. Er blinkte. Es war eiskalt. Es wäre schön gewesen, wenn es so wäre. Aber wir sind... Wissen oder Texas, es war eiskalt und ich zog einfach meinen Mantel aus, stand da nackt, um meine Verletzlichkeit zu demonstrieren, um zu zeigen, dass ich mich ergab. Ich blickte einfach zum Mond hinauf. Ich sagte, dass ich mich dir vollständig ergebe. Ich werde mich wirklich entblößen. Ich werde mir jetzt buchstäblich das Gesicht zurückziehen. Du durchschaust mich. Du hast mich, mich mit Händen und Füßen wehrend mitgezogen. Ich bat... Zeig mir den Weg, wie ich der Menschheit helfen kann. Daraufhin fiel ich zu Boden, weinte hemmungslos, nackt und zitternd vor Kälte auf dem Friedhof. Am nächsten Morgen entdeckte ich einen Präsentkorb vor meiner Tür von einem Freund, der schrieb, wir vermissen dich. Hier ist etwas zu essen. Hier sind ein paar Sachen für dich. Wir wissen, du hast kein Geld. Dann suchte ich Hilfe. Als großer Detektiv meinte ich, eure Unterstützung nicht zu benötigen. Ich bin dies. Ich bin das. Doch plötzlich reichte ich meine Hand aus und sagte... Ich brauche Hilfe. 
Viele zögern, um Hilfe zu bitten, weil sie es für eine Schwäche halten, obwohl es Stärke zeigt. Ich lernte, Unterstützung zu erbitten. Ich sagte, ich brauche Hilfe, jemanden, der mir beim Kämmen baden hilft, jemanden, der zu meiner Heilung beiträgt. Und ganz langsam, langsam, langsam begann ich wieder Geister zu sehen. Da waren diese Gärtner, die sich um den Friedhof kümmerten. Und äh, zu einem von ihnen sagte ich, ich glaube, es steht sogar im Buch. Ich sagte, ich habe diese Dame direkt neben mir, meine erste seit Jahren, denn ich hatte sie buchstäblich abgeschnitten. Ich sagte, sie trägt einen beigen Anzug und ich kann mich nicht erinnern. Ich sagte, sie spricht über Sharon Maggie und sagt, nein, ich weiß nicht, wovon du redest, Liebling. Und ich ging, fing an zu weinen und ging zurück ins Haus. Dann begann ich mit dem neuen Medikament, dem niedrig dosierten NL-Trexon. Mein Computer schien kaputt zu sein, was willkürlich wirkte, da er neu war. Ich hatte ihn gerade gekauft, also entschied ich, wenn ich weiterleben soll, dann mit einem neuen Computer. Meine Schulden habe ich auch geregelt und jemand bot es zu einem sehr günstigen Preis an. Ich sagte zu, doch der Akku war defekt, seltsam. Stolz fuhr ich zum Computerladen. Der Besitzer meinte, ich solle es da lassen. Auf dem Heimweg passierte ich einen Ort, wo ich einst Workshops in einer großen Gemeinschaftseinrichtung, einem imposanten Herrenhaus, leitete. Ich bin dort hineingegangen und da saß eine Dame und ich sagte ihr einfach, ihre Mutter ist verstorben. Sie sagte ja. Ich sagte, haben Sie einen Ehemann, Dave, der auf einem Friedhof arbeitet? Sie sagte ja. Und ich dachte, okay. Also erzählte ich von einer Dame mit einem Küken. Sie sagte, oh mein Gott. Es war ihr erster Tag draußen nach vier Monaten und die Frau, die ich ihrem Mann beschrieben hatte, war ihre Mutter. Er sagte nur, nein. Plötzlich war es wieder da und ich erkannte, mein Weg bestand nicht nur darin, das Jenseits zu beweisen. Ich mache das immer noch, veranstalte Zoom-Abende, Mediumschaft und ähnliches. Aber es ging auch darum, die führende Hand zu sein. Menschen durch die Dunkelheit, durch die dunkle Nacht der Seele zu führen oder sie in Krisen zu begleiten, ist mir ein Anliegen. Ich möchte aufklären und erwecken, damit sie ein erweitertes Leben führen, mit einem Fuß im Jenseits, so wie ich es tue. Ich bin glücklicher denn je, habe die Liebe meines Lebens, meinen Seelenverwandten gefunden. Genau das ist es. Ich habe kosmisch bestellt, wie sie es mich lehrten. Nun lebe ich am Strand, hätte nie gedacht, dass das geschieht. Ich besitze ein Haus. Frag mich nicht, aber ich habe es ohne Hypothek bekommen. Ich habe keine Hypothek. Es ist einfach unglaublich. Und dann so plötzlich im letzten Jahr, da war es dann, na los, du musst dieses Online-Geschäft starten. Und ich so, oh, ich kann mich nicht mit diesem virtuellen Kram beschäftigen. Also habe ich gerade erst angefangen. Äh, ich konzentriere mich wirklich auf meinen YouTube-Kanal, Instagram und Facebook sowie meine Webseite. Und dann... Solche Dinge wie die Quiet Tarot Karten, weißt du, sie haben einfach zu mir gesagt, du musst das machen. Und sie haben angefangen und diese Engelsmenschen und diese Führer fangen an, mich in die Technik einzuführen. Also sagten sie, mach QR Tarot Karten. Und ich so, ähm, wovon sprecht ihr? Und dann habe ich sie erstellt. Sie haben mir beigebracht, meine Tarotkarten mit einem QR-Code zu versehen. Das hat noch niemand gemacht. Man scannt ihn, um Tarot zu lernen. Es gibt ein Video von mir oder meinem Freund, der Kartenbedeutungen erklärt, ohne im Buch nachzuschlagen. Es ging viral, wurde riesig. Bekannt in den USA, England und Australien. Jetzt möchte ich mein Wissen vergrößern. Ich sehe Leute wie dich, den wunderbaren Jeff, Mara, die eine wunderbare Freundin ist. Ich denke, das ist es, was ich jetzt tun muss. Wachsen mein Bewusstsein online zu erweitern. Denn hier zu sitzen und dies zu tun, macht mich unendlich dankbar. Das kann ich nicht genug betonen. Es schmerzt mich nicht so sehr, wie wenn ich wegen meiner Verfassung auf Tour gehen müsste. Ich habe immer noch meine Verfassung. Ich dachte, Moment mal, willst du mich etwa nicht vollständig heilen? Das wirst du nicht tun. Aber durch mein erstes Buch tauche ich, ich selbst und ich, in eine psychische Reise ein. Menschen überall, die ich erreichte und die an chronischem Erschöpfungssyndrom oder anderen Krankheiten leiden, sind nicht allein. Ihr gabt mir Lebenssinn, zeiget, dass wir gemeinsam stark sind. Ihr halfet mir, meine Dunkelheit zu überwinden. Deshalb führe ich nun andere durch ihre Dunkelheit. Und so ist es nun. Aber es ist, wie ihr wisst, und ihr sollt es auch tun. Deshalb ist es weg. Zack. Ich warte nur auf meinen Zack, denn ich habe nur 15.000 Abonnenten und ich denke mir, wo bleibt der große Knall? Der Knall mag schneller kommen als gedacht. Lasst uns das veröffentlichen. Ich hoffe darauf. Wie ich dir sagte, fliege ich nach Florida, um im Oktober eine Konferenz zu halten, was ich kaum glauben kann. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, warum ich sage, ich kann es nicht glauben, aber es ist wahr. Meine Dämonen, die mir einst das Gefühl gaben, ich sei es nicht wert, sind weg. 
Nun bin ich so, sie fragten mich danach, ich bin einfach so dankbar, so glücklich und im Einklang mit mir selbst. Und ich übe nun so viel Selbstliebe, was ich nie für möglich hielt, weil ich so tief verletzt war. Deshalb möchte ich das einfach an alle anderen weitergeben. Das Gefühl, lebendig und wach zu sein. Was so schön an deiner Geschichte ist, Niki, ist, dass von außen betrachtet alles zu laufen schien auf Hochtouren, was deine Karriere betrifft. Und du warst sehr berühmt und du hattest Geld und es sah so aus, aber weil du nicht innerlich an dir gearbeitet hattest. Du hast im Grunde zwei verschiedene Leben geführt und das ist das, denn wenn du dich nicht damit befasst und ich bin aus Hollywood, verstehe ich diese Welt von Menschen gut, nach dem Motto, ich bin perfekt, doch im Verborgenen sind sie meist stark beschädigt. Oh mein Gott, sie sind die Schlimmsten. Ich hatte viele Prominente zu tun, die zu mir kamen und sie waren am schlimmsten. Ja, es ist ein Leprakranker. Ja, als Regisseur hat man eine sehr enge Beziehung zu ihnen. Also verstehst du, wenn man zwölf Stunden am Tag mit jemandem verbringt, merkt man es ziemlich schnell, innerhalb einer Woche, nicht schlecht. Ich denke, das ist eine wichtige Lektion für Zuhörer. Liegt es daran, dass alles perfekt scheint oder weil du denkst, hey, ich habe meine Karriere und alles erreicht. Aber wenn du dich nicht mit deinem Ballast auseinandersetzt, wie ich beim Schreiben meines ersten Buchs über mein Mafia-Trauma und beinahe einen 20-Millionen-Dollar-Film mit dem Mob zu machen, bleibt es ungelöst. Oh Gott, tut es nicht. Hast du hast du es gelesen? Ja, es ist mein erstes Buch, doch ich war ein 26-jähriges Kind. Ich hätte fast einen gemacht. Oh, ich war fast ein Jahr mit der Mafia verwickelt, da sie wollten, dass ich einen Film über einen Ex-Gangster mache. Es war ein 20-Millionen-Dollar-Projekt. In Ordnung, also meine Büros waren an einer Pferderennbahn. Einfach genial. Eines Tages wird das alles verfilmt und weiter. Und dann nahm mich Hollywood ernst. Und dann traf ich die größten Filmstars der Welt. Ich traf Milliarden-Dollar-Produzenten. Ich wurde in Hollywood bewirtet und umgarnt. Ich war im Haus von Batman. Oh mein Gott! Aber diese Erfahrung hat mich gezeichnet, weil mein Leben täglich einer Bedrohung ausgesetzt war. So war ich eben. Ich war in einer sehr missbräuchlichen Beziehung, voller verbalem und manchmal physischem Missbrauch mit einem Gangster, ähnlich Joe Pesci in Goodfellas. Ein Jahr lang hielt ich das aus. Und dieses Gefühl, wissen Sie, nur Gefühl von Machtlosigkeit, hilflos. Aber dann ist es, als würde die Möhre immer wieder vor dir baumeln, weil du quasi mit Batman abhängst, all diese Sachen. Aber an diesem Trauma, ich habe es festgehalten, bis in meine 40er, bis ich sagte, ich muss da durchbrechen. Ich schrieb mein Buch. Und das hat viele dieser Dämonen übertrieben. Und dann machte ich das Hörbuch und das trieb noch mehr Dämonen aus. Ich denke, dass, sobald ich den Film mache, dies den letzten Nagel in den Sarg meines Traumas schlagen wird. Sei es, du solltest es sein, denke ich. Du und Marilyn auch. Ich denke, du und Meryl, das wäre fantastisch. Du und Meryl Streep wäre fantastisch. Also, du hast viel darüber gesprochen, die dunkle Nacht der Seele, die viele von uns im Leben durchmachen. Wir sind hier, jeder ist es. Niemand bekommt einen Freifahrtschein, wenn man inkarniert. Niemand hat ein durchweg perfektes Leben, irgendetwas hat. Denn wenn nicht, was ist dann der Sinn dieser Situation? Du kommst ja nicht einfach hier runter, um Urlaub zu machen. Im Allgemeinen, ja, es gibt Urlaube. Junge Seelen machen das. Ja, sie hat es tatsächlich getan. Aber im Großen und Ganzen passiert trotzdem noch etwas. Ja im Leben. Du kannst nicht, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, auch Regenbögen. Diese dunkle Nacht der Seele, über die wir sprechen, können sie aus ihrer Sicht erläutern, was sie für die Menschheit beobachtet haben. Es scheint so viel zu passieren, überall Chaos. Sie deuteten bereits Kriegsgefahr, Finanzprobleme, politische Spaltung an, als ob alles den Bach runterginge. Ich möchte aus der Perspektive eines medialen Sehers wissen, was die Geisterwelt dazu sagt. Wohin bewegen wir uns in den nächsten sechs Monaten, einem Jahr, fünf Jahren, zehn Jahren? Das ist wirklich erstaunlich, denn schon 2014 wurde mir das unbeabsichtigt offenbart. In jener Zeit, als ich im Bett lag und Tagebuch schrieb, hielt ich fest, wie es sich anfühlte. Einsam, krank und so weiter, was mein erstes Buch inspirierte. Dann hatte ich einen unglaublich klaren Traum. Ich hielt ihn für einen psychischen, der mich antrieb, ein fiktives Buch zu verfassen. In nur drei Monaten war es geschrieben. Es trägt den Titel Earthwalkers, die Kinder des Lichts. 
Nun muss ich es meinem Lektor zeigen, um zu prüfen, ob es nicht zu sehr dem ähnelt, was aktuell passiert. Aber im Grunde wurde mir das bereits 2014 gesagt. Also die Geschichte war, dass es Massen geben wird. So schreibe ich meine Geschichte. Ein Kult aus Wesen verschiedener Dimensionen und Planeten, nennen wir es, wie wir wollen, versammelt sich. Sie alle treten an die Quelle, an Gott, wie man ihn auch nennen mag, heran und erklären, dass ein gewaltiges Problem besteht. Die Situation der Erde ist äußerst kritisch. Er ist völlig missbraucht worden. Planet, Tier, Pflanze, Land, die Menschen selbst. Wir müssen es wieder ausrotten, wirklich. Okay, das ist meine Geschichte. Und dann tun wir so, als wäre er Gott. Ist er nicht. Aber nennen wir ihn der Einfachheit halber Gott. Und er sagt genau. Er meint, es ist so, mein allererster Planet, den ich erschaffen habe. Ich habe eine ziemliche Leidenschaft dafür. Und dann sagen sie, genau, was wollen wir tun? Sollen wir es direkt auslöschen? Und was wir machen werden, ist, wir nehmen all die höheren Wesen, die Menschen, die bereits erwacht sind, bringen sie zu einem anderen Planeten. Dort werden sie völlig in Ordnung sein, denn telekinetisch werden sie klarkommen. Die anderen dimensionalen Wesen und dann einfach den Rest schwinden lassen, einfach von vorne beginnen. Also sagt er nein. Er meint, wir schicken drei Engel runter. Drei Engel, die... Nein, Entschuldigung, fünf. Oh mein Gott. Ich habe mein eigenes Ding verloren. Vier Engel werden herabgesandt, um einige Kinder zu beeinflussen und wir erschaffen, was man Geschehnisse nennt, um den Planeten aufzuwecken. Dadurch werden sie plötzlich umschwenken und alles wird wieder so, wie es sein sollte. Also fragte ich, wie soll das geschehen? Was passiert dann? Er antwortete, das erste Geschehnis ist... Das habe ich wirklich geschrieben. Weiß nicht, ob du es wusstest. Der Angriff in der Manchester Arena. Wie heißt sie noch? Rino Grande. Ich kann mir ihren Namen nicht mal merken. Heute ist doch Montag, oder? Wo ein Angriff offensichtlich war. Ich schrieb über den Terroranschlag in der Arena, aber die Bombe wurde vereitelt. Also, im Wesentlichen habe ich begonnen, über den gesamten Terrorismus zu sprechen, was dann bei den Politikern in meinem Umfeld Fragen aufkommen ließ. Es kam einfach zu vielen Höhepunkten. Katastrophen. Das Land des Erzengels war zornig. So begannen die Katastrophen. Äh, ich schrieb über Tsunamis, die passierten, und über Vulkanausbrüche, die folgten. Dann schrieb ich über den Teufel als... Wissen Sie, es ist Fiktion. Lucifer steigt durch einen Energieanstieg, verursacht durch das kollektive Niedergehen zum Planeten auf. Kryptowährungen, politische Machenschaften, Hass und Kriege ermöglichen es ihm, sich auf der Erde zu manifestieren und eine Lage zu schaffen, in der er seine Armee sammeln kann. Er bildet seine Armee, indem seine Energie Menschen infiziert. Berührt ein infizierter Mensch einen anderen, wird auch dieser infiziert. Und wenn sie überlebten, blieben sie nach sieben Tagen Teil von Luzifers Armee. Oder sie starben einfach. Und das geschah durch Berührung. Im Grunde sagte ich also Covid voraus, das ganze Buch hindurch, waren all die Vorhersagen dessen, was kommen würde. Und das nächste Buch handelt davon, wie die Politiker und die UN und alles völlig ungerecht sind. Es entlarvte all die Mächtigen, die Geldleute und die Manipulation. Und es gipfelt in einer großen Wende. Und am Ende ist alles wunderbar. Aber ich habe aufgehört, die restlichen Bücher zu schreiben, weil ich dachte, wird es danach ein Happy End geben? Also als die Schumann-Residenz, Residenz kann ich immer noch sagen, als die Schumann-Residenz aufkam, Juliana, fragte ich, was passiert hier? Ich sagte, dieses Buch, das du mich schreiben ließest, das ist keine Fiktion, oder? Ma, du hast Nein gesagt. Er meinte, wir seien im Urteil. Wir erleben die härteste Krise unseres Lebens. Was geschah, ist dass sie Kinder des neuen Jahrtausends brachten. Diese Kinder, vielleicht mit Down-Syndrom, ADHS, Autismus, versuchen bedingungslose Liebe zu zeigen. Man sieht ihre Liebe und die Schönheit ihrer Seelen und sie haben großes Wissen. Sie erinnern sich also an frühere Leben, was Kinder nicht tun. Sie präsentieren ihnen ihre vergangenen Existenzen, ähnlich wie in der Serie, die du kennst, Ghost in Mai, wo die Personen sich an ihre früheren Leben zurückerinnern. In meinem Buch steht, wie sie beginnen, glaubwürdige Personen zu infiltrieren, angesehene Leute. Dr. Eben Alexander, ehemalige Gehirnchirurgen, Ärzte, die jetzt sagen, ich habe dies gesehen, das erlebt, dies getan, jenes getan, ich habe Außerirdische gesehen. Sie nutzen also die Glaubwürdigkeit von Personen, die nicht nur die üblichen Hellseher sind. Verstehst du, was ich meine? Und nun beginnen sie, dieses Bewusstsein zu schaffen. Was jetzt passiert ist, dass sie versuchen, Politiker, Machthaber bloßzustellen. 
Sie wollen bloßstellen und die Lage so schlimm machen, dass die Menschen sich dagegen auflehnen, gegen Dinge wie Kryptowährungen, die Lebenshaltungskrise. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier ist es lächerlich. Die Leute gehen zu Lebensmittelbanken, Krankenschwestern, Polizisten, können es sich nicht leisten, ihre Kinder zu ernähren. Und das alles mündet in einen riesigen, massiven Vulkan der Revolte und einen Neustart. Also fragte ich, wie soll das zurückgesetzt werden? Echt jetzt? Sie haben Valium für mich, weil ich ja sage. Er sagte also, was passiert ist, dass der Herzschlag lauter wird. Was ist also der Herzschlag? Und da dachte ich, wir sprachen von der Schumann-Resonanz. Er sagte, die Schumann-Resonanz, sie revoltiert gegen alles, was passiert. Die Energieausschläge, die früher kamen, er sagte, das brachte früher. Vom Winter zum Frühling, zum Sommer ist es noch zu leise, es verharrt im Winterlichen. Er meinte, wir müssten sitzen, geduldig warten, bis die Resonanz die Menschen erreicht. Und er denkt, ein Teil deiner Arbeit, Alex und der anderer Wissensvermittler, wie wir es auf Konferenzen tun, ist wesentlich dafür. Die Konferenz der galaktischen und spirituellen Informanten will Menschen sensibilisieren und aufwecken. Sie ähnelt einer lokalen Angelegenheit im US-Kongress. Ich sagte vor langer Zeit voraus, dass jemand bestätigen würde, ja, es gibt nicht biologische Intelligenzen. Was er letztlich meinte, ja, es gibt Außerirdische und wir besitzen Raumschiffe. Erinnerst du dich an den Zeitpunkt? Aber weißt du, ja, ist das falsch oder nicht? Doch langsam. Er ließ es wie eine Implosion erscheinen. Juliana sagte, es kommt eine Implosion, wo alles enthüllt wird. Er hielt die Waage noch in der Schwebe. Ich fragte also, plant ihr uns zu vernichten oder führt ihr uns zu einem anderen intelligenten Planeten? Er sagte, es sei möglich. Ich dachte, oh mein Gott, das kann ich niemandem erzählen. Es besteht also die Möglichkeit. Er sagte, je mehr Menschen aufwachen und je mehr Menschen sich für Gerechtigkeit einsetzen und je mehr Menschen drängen und sich bemühen, die Mächtigen zu entlarven, die einflussreichen Leute, Elon Musk und die Gates und all die anderen. Und ist es Rosenschild? Er hat mir all diese Namen genannt. Ich kenne sie nicht einmal. Rothschild, ja, die Rothschilds. War es Rothschild? Siehst du, das meine ich. Ich lese oder lerne ungern, denn ich bevorzuge es, Wissen direkt von der Quelle zu erhalten. Wenn ich das anderen sage, denken sie vielleicht, oh Gott, wie unwissend. Doch das stört mich nicht. Ich will es aus erster Hand wissen. Er nannte diese Namen, um zu zeigen, wie sie alles kontrollieren und manipulieren. Dann spricht er vom Missbrauch, dem Zwischenmenschlichen, dem Antieren, Kindern, dem Missbrauch der Erde. Er meint, es steuert alles auf eine Implosion zu und hat dies bildlich in Werkschellen gelegt. Es liegt also fast an uns zu revoltieren. Es liegt an uns, unsere Position zu behaupten. Zum Beispiel, als wir das hatten, ich weiß nicht, mit den fünf minuten stätten die sie uns aufzwingen wollten, wo wir. Ich weiß nicht, ob ihr das dort hattet, aber im Grunde durften wir nicht mehr als 15 Minuten von unserem Wohnbereich wegreisen. Mehr als hundertmal. Wenn das passierte, bekamst du eine Strafe. Und es gab Poller und bewaffnete Polizei und sie ließen dich nicht aus deiner eigenen Stadt heraus. Sie begannen damit und es begann in Oxford, das ist Kennen, Treffen begegnen, mitten in England und sie rebellierten. Sie rissen einfach alle Kameras ab, zertrümmerten die Poller und sagten, wir machen das nicht mit, weil die Regierung dachte, keine Sorge, wir ziehen das durch wie bei Covid und wir werden ihn dies tun lassen, wir werden ihn das tun lassen. Aber sie rebellierten. Und so ist es die Stärke im Geist, die Standhaftigkeit und unsere Rechte auf Menschlichkeit und Freiheit, die die ganze Welt befreien wird. Wenn wir sitzen und es geschehen lassen, dann, ich weiß nicht, was passieren wird, um ehrlich zu sein. Die Resonanz, die gerade stattfindet, ist wie das Ausschütteln, das Trennen von Spreu und Weizen. Es trennt das Gold vom Schlamm und es zeigt, dass die Menschlichkeit siegen wird. Und all der Abschaum, der dieses ganze Durcheinander verursacht hat, das im Moment herrscht, wird entlarvt werden. Es ist also ein Wartespiel, ein Wartespiel. Und es ist so, als hätte ich neulich zum Beispiel einen Promi-Schnüffelauftrag für Donald Trump erledigt. Ich glaube, er wird wieder Präsident sein. Ich weiß nicht, ob er könnte oder nicht. Ich weiß nicht einmal, was bei ihm gerade los ist. Aber ich habe Gerechtigkeit gesehen. Ich sah, wofür er schuldig ist und dass er wieder Präsident wird. Anfangs dachte ich, er sei wie die anderen Politiker. Doch vielleicht hat er wirklich etwas zu sagen und stellt sich gegen die, die ihn kontrollieren wollen. Ich bin nicht sicher. Aber eines ist klar, Julianes Lächeln signalisierte, dass uns eine harte Reise bewusst steht, die sich jedoch lohnen wird. Es ist, 
als würde der Planet nun erleben, was ich einst durchmachte. Der Planet steckt in Schwierigkeiten und wir müssen zu einem Weg zurückfinden, damit er wieder funktioniert und die Menschlichkeit wiederhergestellt wird. Überall herrschen Hass und Gewalt sowie die Furcht vor einem Dritten Weltkrieg und dieser Idiot Putin in Russland. Es ist so einfach, ich erinnere mich nicht, ich schaue kein Live-Fernsehen mehr, ich kann es einfach nicht, ich möchte mich damit einfach nicht verbinden. Und dann lächelt er und sagt, es wird, und so, entschuldige, fahr fort, Liebling. Es scheint also, und das habe ich auch von anderen in der Show gehört, dass alles irgendwie niedergerissen werden muss. Die alten Systeme müssen zerstört und zurückgesetzt werden, damit neue Systeme entstehen können. Also selbst etwas so Einfaches wie Wissen, wenn wir morgen ein Stromnetz installieren wollten, online surfen oder auf jedem Haus in den USA Solarpaneele installieren, das wäre klug. Wir könnten so leicht auf Solar und erneuerbare Energien umsteigen. Es wird Orte geben, wo sie noch nötig sind. Bis die Technologie fortschreitet, sind fossile Brennstoffe erforderlich. Aber ihr Einsatz ließe sich stark verringern, wenn der Wille da wäre. Und es tut nicht, genau, wenn die Fähigkeit vorhanden ist. Es liegt daran, dass das einer der Gründe ist, warum Mais, Kosten, Pfennige und Fleisch hier nur wenige Cent kostet. Ein Burger bei McDonalds ist billiger als Brokkoli zu kaufen. Ja, genau. Hier ist es ähnlich. Es scheint fast, als würden sie die Menschen dazu anhalten, ihre Gesundheit zu missachten und klar, unser NHS. Ich weiß, ihr habt private Versicherungen und es wirkt so, als wollten sie uns auch dahin bewegen. Sie zielen darauf ab, den NHS zu untergraben, sodass wir letztlich akzeptieren, für unsere Gesundheitsversorge zu zahlen. Das sind die schleichenden Manipulationen. Ich lächle, wenn ich es sehe, denn wer gewinnt, lächelt. Juliane, mein treuer Hauptführer, begleitet mich seit 1452. In einem früheren Leben in Rom begegnete ich ihm. Ich dachte, wenn du mein Führer bist und sagst, ich war bei dir, dann suche ich dich. Das tat ich, fand ihn und bewies es. Es war unglaublich. Und er ist bei mir und er lächelt einfach. Und da habe ich es tatsächlich begriffen einfach. Der Duft von Weihrauch gemischt mit Rosen, dass alles einfach kommen wird. Und er nennt es den großen Neustart und er sagt, das ist, wenn der fünfte Kontinent erscheint. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was das bedeutet. Und das steht sogar in meinem Buch, der fünfte Kontinent. Ich bin kein Geologie- oder Geografiestudent, aber es gibt mehr als fünf Kontinente, oder? Ja, alles oder nichts. Ich denke nach, er ist ernst. Ich hasse, ich bin unsicher, ob er einen fünften meint. Er sprach wohl von, weißt du, einer fünften Dimension, also der fünften Dimension. Er nannte es so meinte aber die fünfte Dimension. Ich glaube, die Kinder der Jahrtausende, von denen er sprach, sind die neuen Führer, die neuen Menschen, die aufstehen und sagen werden, das kannst du den Tieren nicht antun, das kannst du der Öffentlichkeit nicht antun, das darf nicht passieren. Es, aber es passiert bereits jetzt. Ich meine, selbst meine Kinder, wenn du sie ansiehst und sie manches sehen, sagen sie einfach, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Warum? Wir brauchen Rassismus. Ich verstehe es nicht. Und ja, es leuchtet ihnen nicht so einfach ein. Und dann denke, meine Generation, deine Generation, wir waren quasi die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen. Ich bin Generation X, gehöre zur Generation X und sage immer, meine Generation ist die Brücke. Wir verstehen, wie die alte Welt war und wie die Welt ist, in der wir aufgewachsen sind. Die Art, wie wir durch Technologie leben, erscheint wie ein Wunder im Vergleich zu früher. Für die neue Generation, die mit dem Internet und Informationen auf Knopfdruck aufgewachsen ist, ist das normal. Sie kennen viel mehr als wir damals. Wir sind die Brücke zwischen diesen Welten. Ich verstehe das und sehe es. Bei meinen Kindern, ihren Freunden und den jungen Menschen, mit denen ich rede. Sie tun es einfach nicht. Sie kaufen diese neue, absolut richtige Paradigma nicht ab. Ja, sie glauben es einfach nicht. Instinktiv. Ich denke nicht einmal, dass wir ihnen das beibringen. Sie kommen schon so programmiert zur Welt. Ich nenne es Programmierung ab Werk. Klar, die Generation, ich nenne sie die Kinder des Jahrtausends. Er bezeichnet sie als Kinder des Jahrtausends. Und sie sind es, die jetzt kommen. Und wie ich sage, wir haben diejenigen, denen wir diese dummen, verfluchten Etiketten angehängt haben. ADHS, Autismus, Lala. Und sie zeigen der Menschheit bedingungslose Liebe. Alle von ihnen. Sie zeigen Liebe durch Umarmungen. Also tun sie das. Und dann gibt es die Menschen, die hinterfragen werden, das ist nicht richtig. Warum machen wir das? Dann kommt die Intelligenz ins Spiel. Solarpaneele, wie du gerade gesagt hast. Und es sind einfach solche Dinge. Ich erinnere mich an den Spaziergang mit meiner jüngsten Nichte. Sie hielt inne und ich fragte besorgt, alles okay? 
Ich dachte, sie betrachtete den Obdachlosen, aber sie fragte, Tante Niki, können wir zum Laden? Ich sagte, natürlich. Ich dachte, was? Also ging sie in den Laden, holte ihr Taschengeld heraus und kaufte ein Sandwich. Sie war fünf Jahre alt, kam heraus und sagte, bitte nehmen Sie dieses Sandwich, ich hoffe, es hilft Ihnen. Ich war baff, konnte nicht glauben, was ich sah. Er blickte zu ihr auf, sah mich an und ich sagte, das hat nichts mit mir zu tun. Sie hat es getan. Es war wie bei meiner anderen Nichte. Sie sind alle spirituell begabt. Sie besitzen diese Gabe. Mein ältester Neffe hat bereits mit Lesungen begonnen. Und wieder war da ein Kormoran. Ich frage mich, ob es Kormorane in den USA gibt. Heute Abend. Es ist irgendwie wie eine Kreuzung aus einer Ente und einem Tor. Hier am Meer. Und da lag einer tot am Strand. Und anstatt zu sagen, oh, das ist ekelhaft, das mag ich nicht, sagt sie, wir müssen das Leben ehren, das dieser Kormoran hatte und was er dem Ökosystem gegeben hat. Und sie war erst sieben. Da dachte ich mir, na gut, also mussten wir. Sie sagt, Tante Niki, wer ist der Engel für das Tierreich? Ich sage, Erzengel Ariel. Sie sagt, okay, kannst du ihn bitte rufen? Dann hat sie das hier gemacht. Sie hob den Vogel auf, legte ihn in dieses Loch und baute einen Kern aus Steinen, legte eine Feder hinein und sagte, jetzt bitte Erzengel Ariel herabzukommen und die Anwesenheit dessen zu ehren, was dieser Vogel getan hat und bitte ihn, in die Geisterwelt aufgenommen zu werden. Ich denke mir, in Ordnung. Und es ist wie, wow, das kommt dabei heraus. Darum geht es eigentlich. Es geht ums Warten. Ich denke, wir haben noch holprige Wege vor uns. Oh, ja. Das Gleiche wie immer. Fünfdimensionales Zeug. Es ist stets das Gleiche. Es ist die 18. Stunde oder auch die 11. Je nach Sichtweise. Sie machen sich auf den Weg Ding und dann ganz plötzlich beginnt etwas, es zu korrigieren. Ich habe das Gefühl, dass es läuft. Aber ich spüre, dass uns noch drei, vier Jahre bevorstehen, in denen wir uns fragen, was zum Teufel passiert, bis es zu diesem großen Neustart kommt. Bis dahin, wo wir vielleicht wieder ohne Strom sind, weil sie uns viel wegnehmen könnten. Fast ein Neuanfang. Ich bin ein großer Fan der Apokalypse. Eine Zombie-Apokalypse wäre toll. Die schlechten Menschen würden zu Zombies und wir würden sie bekämpfen. Das wäre toll. Du kommst an. Es klingt, als kämst du aus allen Ecken der Welt. Erzähl mir davon. Ähm, aber mal im Ernst, der Neustart wird kommen und wir müssen daran glauben und weiterhin dieses Bewusstsein verbreiten. So viele Menschen wie möglich ins Boot holen, sie aufwecken und sagen, das ist die Realität. Je mehr Aufklärung, desto mehr Liebe und Hinterfragen. Je besser wird es uns gehen. Letztendlich liegt es an uns. Es liegt an uns. Ich könnte ohne weiteres noch drei oder vier Stunden mit dir reden. Könnte mit dir reden? Tschüss, tschüss, ich werde von dir lernen. Über dich auch. Ihr habt euch schon getroffen. Oh mein Gott. Nun, Niki, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Die stelle ich all meinen Gästen. Was ist deine Definition von einem erfüllten Leben? Ein erfülltes Leben hängt nicht vom Materiellen ab. Es bedeutet Selbstverwirklichung, von Liebe umgeben zu sein, Gesundheit anzustreben und viel Liebe auszustrahlen. Was im Leben nicht greifbar ist, ist am kostbarsten. Materielles ist nur Beiwerk. Es ist ziemlich gut. Das war es nicht. Es war nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Nein. Auf meiner Reise lernte ich, denn ich hatte offensichtlich alles. Geld, ein Haus, ein Ferienhaus, dann verlor ich alles. Selbst in einer Schuhschachtel lebend habe ich meinen Seelenverwandten. Ich verehre mich nicht selbstverliebt, aber ich bin frei von dem Glauben an die Worte meines Peinigers. Und ich fühle mich echt. An schlechten Tagen sitze ich glücklich im Pyjama da und kommuniziere mit der Welt, was früher undenkbar war. Selbstverwirklichung, Selbstliebe, von Liebe umgeben sein und sie teilen und stets versuchen, geistig, körperlich und seelisch gesund zu bleiben. Das ist sicher der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Auch eine Quellverbindung herstellen. Wenn du in der Zeit zurückreisen und mit der kleinen Niki sprechen könntest, welchen Rat gebest du ihr? Ich denke, es wäre, sei mutig, liebe dich selbst und lass niemandem jemals deine Energie rauben. Wie definierst du? Ich denke, ich musste das wirklich durchstehen. Es war offensichtlich mein eigener Plan, aber ja, auf jeden Fall. Offensichtlich, wir alle haben unsere Pläne, unsere Lebenspläne, wenn wir hierher kommen. Aber ich denke, das wird es sein. Bleib stark. Liebe dich selbst und lass niemandem deine Energie entziehen. Wie definierst du Gott? Ich war dort, ich war in einer Höhle, ich war bei der Allgegenwart. Und es ist ein allumfassendes Pulsieren, alles Seiende, alles Lebendige mit Millionen Bildern, die durch die Menschheit gehen. 
es ist wirklich die größte Steckdose im Universum. Und die Steckdose beherbergt Millionen winzig kleiner Steckdosen. Und jenes Wesen, das mit der Vitalität des gesamten Universums pulsiert, flutet und strömt, wartet nur darauf, dass sich jeder wieder einstöpselt. Das ist Gott. Und sobald du eingestöpselt bist, wird dein Leben nie wieder so sein wie zuvor. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Aufstieg der Seele, Bildung, Erinnerungen, Erfahrungen, Triumphe, Katastrophen tief in deiner Seele verankern, um emporzusteigen, dich mit deinem Seelencluster zu vereinen, herabzusteigen, es wieder zu tun und fortzufahren, dieser Seelenaufstieg ohne zu tief zu sinken. Ich kenne den Ort, an dem wir enden könnten, wenn wir nicht mehr menschlich inkarniert sind. Die Dimensionen sind grenzenlos, die Schönheit unermesslich und ewig. Doch genau das ist unser wahrer Zweck hier. Seelenaufstieg, indem wir unsere Seelen mit allem, was neugierig macht, was überschwänglich und demütig ist, prägen, solange wir auf Erden weilen. Und wir tun es wieder. Ein Stäubchen, ein winziges Salzkorn im Ozean. Das ist unser Tun im Leben. Wir erkennen es, wenn wir aufstehen, eine Kerbe in der Seele hinterlassend und dann denken wir, was tun wir als nächstes, um noch einige Kerben hinzuzufügen. Ich liebe es. Wo können Menschen mehr über dich und deine erstaunliche weltweite Arbeit erfahren? Meine Webseite ist Nikki Allen, geschrieben A-L-A-N, im Namen meines Vaters. .co.uk. Schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nikki Allen, der Schlafzimmerguru. Folgt mir auch auf Facebook, Insta und weiteren Plattformen. Doch die Hauptseite bietet euch alles. Da findet ihr alles von Linktree. Ähm, ich kenne es erst seit kurzem, sprich den letzten Wochen. Ich bin nicht gut darin, äh, also helft mir bitte, unsere Community zu vergrößern. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich tue mein Bestes vor der Kamera. Alle meine Bücher gibt es auf Amazon. Viele Serien von Seelentagebüchern sind dabei. Mein QR, O und der zehnstündige Tarotkurs. Schaut euch das an. Es gibt Videos und interaktives Material. Besucht die Webseite, stöbert im Shop und entdeckt, was ich für euch habe. Es kommt immer Neues dazu. Bald erscheinen neue Bücher. Und neue Kurse werden veröffentlicht. Ich will einfach so viel wie möglich tun, um der Menschheit zu helfen, während sie kämpft. Es ist so einfach. Du bist definitiv wieder eingeladen, wenn dein Buch erscheint, um darüber zu sprechen, meine Liebe. Oh mein Gott, ich schreibe es nicht nur, damit ich zurückkomme und dich wiedersehen kann. Ja. Zum Schluss hast du eine Abschiedsbotschaft für das Publikum. Ich möchte einfach Danke sagen, dass ihr zugehört habt, wenn ihr so lange dabei wart. Und bitte wisst immer, egal was im Leben passiert, egal wie verzweifelt ihr seid, ihr seid niemals allein. Ich verspreche kategorisch, ihr seid niemals allein. Gebt euch hin und bittet um Hilfe, dann beginnen die Wunder, okay? Egal welches Glaubenssystem ihr habt, egal welcher Religion ihr angehört, da ist immer jemand dort oben im Nebel, nur ein Flüstern entfernt, der euch helfen möchte. Bitte streckt einfach eure Hand aus. Und das tut es, sich an Leute wie Alex und mich zu wenden. Schaut euch an, was wir euch zu sagen haben, was wir mit euch teilen und was ihr von uns lernen könnt. Denn ihr könnt es aufnehmen und das bestmögliche Leben hier unten führen. Streckt einfach eure Hand aus und ergebt euch. Niki, ich schätze dich und alles, was du für die Welt tust, meine Liebe. Vielen Dank, dass du deine Reise teilst. Direkt zurück an dich. Namaste, mein Schatz, denn du bist eine Legende und es war ein absolutes Vergnügen und eine Ehre. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.